ይህ ዶልቸ ቬለ ነው ዶልቸ ቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል እንደምን አመሻቹ አድማጮቻችን የከዶይቸ ቬለ ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የለተሰኙ የካቲት 19 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ስርጭታችን ነው በመስተንግዶ ተስፋ ለሞልደየስ በለቱ ዜና ደግሞ ሸዋየ ለገሰ በቀጥታ ስርጭት ስቱዲዮ ተሰይመናል አብራችሁን ቆዩ ከመሽቱ የዜና ወጃ በኋላ በሚቀርበው የዜና መጽሔታችን አራት ጉዳዮችን እንመለከታለን በነቀምት ከተማ የዛሬ ተቃውሞ በኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ የመድረክ መግለጫ ሂውማን ራይትስ ዎች ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁ ለሌላ ዙር የሰባይ መብት ጥሰት ያጋልጣል ማለቱንና በሪያድ ፌስቲቫል የኢትዮጵያ ተሳትፎን አስመልክቶ የተጠናቀሩ ዘገባዎች አሉ። ሳምንታዊ መሰናዶችን ማደረ ዜና የኢትዮጵያን የወቅቱን የፖለቲካ ውጥንቅጥ ይተነተናል። በሳምንቱ መጨረሻ የተከናወኑ ስፖርታዊ ጉዳዮችን የሚዳስሰው የስፖርት ዝግጅታችንም ተሰናድቷል። እነዚህ ዝግጅቶቻችንን በሬዲዮ በ11995 ኪሎሄርትዝ 25 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎሄርትዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ማድመጥ ይችላሉ። በሳተላይት በአረብሳት በደራራት በ11996 ሜጋሄርትዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ ስርጭታችንን በቀጥታ ከደረገጻችን ወይንም DW አማሐሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ይቻላል በፌስቡክ አድራሻችንም ስርጭታችን በቀጥታ ይደመጣል በፌስቡክ DW አማሐሪክ ብላችሁ ፈልጉን ቀዳሚው ያለም ዜና ነው ሽዋ እየለቀሰ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርሰ ዜናዎቹ በዛሬ ሁለት በነቀምት የከተማ የተቃወሞ ድምጻቸውን ለማሰማት አደባባይ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊት ተኩስ መክፈቱን የከተማው ነዋሪዎች ለዶች በለገለጹ እስካሁን በተኩስ የተጎዳ ስለመኖሩ ግን አልታወቀም የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሃረር ከሃገር የተባረሩት የተቃወሚ ፓርቲ አባል መመለስ እንዲችሉ እንዲፈቅድ የሃገሪቱን የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን በዛሬው ለታዘዘ ከመቶ በላይ ሴት ተማሪ ልጆች ናይጄሪያውስ በቦኮ ሃራም ከታገቱ ከቀናት በኋላ ተማሪዎች ወደ ትምርት ገበታቸው ለመመለስ መፍራታቸው እየተነገረ ነው የሃገሪቱ ፕሬዝዳንት የጸጥታ ኃይሉ የታገቱትን ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ እርግጠኛ ለመሆን እንዲሰራ ትዛዝ አስተላልፏል የደቡብ ሱዳን ግማሽ የሚሆን ዜጋ በከፋይ ረሃብ አፋፍ ላይ ይገኛል ሲል ለተባበሩ መንግስታ ድርጅት አስተነቀቀ ዜናው በዝርዝር ምራብ ኦሮሚያ ነቀምተ ከተማ በዛሬው ለት የተቃወሞ ድምጻቸው ለማሰማት አደባባይ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተኩስ መክፈታቸውን የከተማው ነዋሪዎች ለዶች በለገለጹ ነዋሪዎቹ አደባባይ የወጡት በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በቅርቡ ከሰር የተፈቱትን የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አመራር አባላት በመከላከያ ኃይሎች ወደ ከተማው እንዳይገቡ መደረጋቸውን በመቃወም እንደሆነ ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የነቀምት ነዋሪ ተናግረዋል የመከላከያ አባላት በተኮሱ ጥይት ግን እስካሁን የተጎዳ ለመኖሩን ነው የገለጹት እዚ በከጃማ በሚባል ቦታ ሰፍሮ ያሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሰዎች ላይ ቶክስ ከፍቷል አሁንም ሁኔታው አረጋገበም አሁንም እየተኮሱ ይገኛሉ ማህበረሰቡም የሸሸ አይደለም መከላከያ ከተማዋን ለቆ እንዲወጣ እየጠየቁ ነው እስካሁን ባለው መረጃ ግን የቆሰለም የሞተም ያለው ከአምቦ ወደ ነቀምት ሲጓዙ በቅርብ ርቀት ወደ ነቀምት እንዳልፉ የታገዱት የኦፌኮ ሊቀ መንበር ዶክተር መረራ ጉዲናና ተቃዋሚ ተቀዳሚ ክህት ሊቀ መንበር አቶ በቀለ ገርባ መርሃ ግብራቸው መለወጣቸውን ተናንት አስተዋቀዋል ይበንዲ እንዳለም የኢትዮጵያ ፓርላማ የፊታችን አርብ አስቸኳይ ስብሰባ ለያካሂድ መሆኑን ለመንግስት ቅርበት ያለው ሬዲዮ ፋና ዘግቧል እንደ ዘገባው ረፍተ ላይ የነበሩት የፓርላማ አባላቱ ለየካቲት 23 2010 ዓመተ ምህረት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲገኙ ጥሪ ድርሷቸዋል 
የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሀገር የተባረሩት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባል መመለስ እንዲችሉ እንዲፈቅድ የሀገሪቱን የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን በዛሬው ለታዘዘ የኬንያ የተቃዋሙ ፖለቲካ ጥምረት ደፋር ተናጋሪ መሆናቸው የተገለጸው ሚጉና ሚጉና ከ3 ሳምንታት በፊት ነበር ተገደው ወደ ካናዳ የተባረሩት ሚጉና ከኬንያ የተባረሩት ኡነተኛው የሀገሪቱ መሪ እኔኔኝ በሚሉት ራይላ ኦዲንጋ የፕሬዝዳንታዊ ቃለ መሐላ ስርዓት ላይ በመገኘታቸው በሀገር ክህደት ተከሰው ነበር ዛሬ ግን የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ዳኛ ቻቻ ሙዊታ ባለ ስልጣን መስሪያ ቤቱ ሚጉና ወደ ሀገር እንዲገቡ የጉዞ ሰነዳቸው እንዲሰጣቸውና በእንጥልጥል ያለው ጉዳያቸው እንዲታይ ተዛዛ አስተላልፈዋል በኬንያ ጥምር ዜግነት መያዝ በሕግ የተፈቀደ ሲሆን ሚጉና በመርጫው ወቅት በኬንያዊነታቸው ለውድድር ቀርበው እንደነበረ የፈረንሳይ የዜና ወኪል ዘገባ ያመለክታል ፍርድ ቤቱም ተከሳሹ የካናዳ የጉዞ ሰነዳቸው መጠቀም እንደሚችሉ ነው የገለጸው ናይጄሪያ ውስጥ ጓደኞቻቸው በታጣቂዎች ከተጠለፉ በኋላ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ፍርሃት እንዳደረባቸው የተነገረ ነው ከአንድ ሳምንት በፊት ነበር የጽንፈኛው ቦኮ ሃራም ታጣቂዎች ሰሜን ናይጄሪያ ዮቤ ግዛት ውስጥ ከሚገኝ ትምህርት ቤት 110 ሴት ተማሪ ልጆችን አግተው ይወሰዱት ዳፒች በተባለቹ ከተማ የሚገኘው የመንግስት የሆነው የሳይንስና ቴክኒክ ኮሌጅ ከዛ ወዲ ተዘክቶ ነው የሰነበተው በዛሬው ለት መምህራን ወደ ስራቸው ቢመለሱም ተማሪዎች ግን አልመጡም አንድ ወላጅ እንደገለጹት ሁለቱ ልጆቻቸው ወደ ትምርት ገበታቸው ለመመለስ ፍርሃት አድሮባቸዋል የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ በርካታ ልጆች የተጠለፉበትን ሁኔታ በሄራው ያደጋ ብለውታል መንግስታቸው የታገቱት ልጆች በሰላም ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ የሚችለውን እንደሚያደርግም ዛሬ ገልጸዋል ለጸጥታ ኃይሎች ሁሉ የትምርት ቤቶቻችንም ሆነ የተማሪዎቻችን ደህንነት እንዲተበቅም ሆነ የተጠለፉት ልጆች ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ አስፈላጊ ሁሉ መደረጉን እንዲያረጋግጡ ትዕዛዝ ሰጥቻለሁ መንግስት የታገቱትን ሁሉ ለማዳን ቸልተኝነት አያሳይም ልጆቻቸው የታገቱባቸው ላጆች ልጃገረዶቹን ወደ ቤታቸው መልሱልን ወደሰኛው ዘመቻ ለመግባት ማቀዳቸውን ገልጸዋል በጎርጎሮስ ሳይ 2014 ዓ.ም ትምህርት 277 ተማሪዎች በቦኮ ሃራም የታገቱ ሲሆን በርካታ ልጆች ሲጠፉ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ናይጄሪያ ውስጥ የቦኮ ሃራም ይፋዊ የጥቃት እንቅስቀሳ ከዛሬ 9 ዓመት በፊት ከጀመራን ስቶ ከ2295 የሚበልጡ መምህራን ተገልሏል 1400 ትምርት ቤቶችም ወድመዋል ይህ ዶቼ በለ ነው ለአመታት በዘለቀው የርስበርስ ጦርነትና በኢኮኖሚዋ መንኮታኮት ምክንያት ደቡብ ሱዳን የከፋይ ራሃብ አፋፍ ላይናት ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዛሬ አስጠነቀቀ ከሀገሪቱ ህዝብ 40 በመቶ የሚሆነው በተለይም በዚህ አመት የሚመገበው እንደማይኖረው ያለም የምግብ መርሃ ግብር የተባበሩ መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅትና ያለም የምግብና እርሻ ድርጅት በጋራ ያወጡት መግለጫ አመልክቷል ድርጅቶቹ አክለውም ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ መሆኑን በመጠቆም ሌላ ጠን ይልን መለከት ተቃርበናል ሲሉ ማሳስበዋል ይችላ ከተባለም አሳዛይ ነገር መጋፈጥ ግድ ሊሆን እንደሚችል በደቡብ ሱዳን የፋኦ ተጠሪያ መልክቷል በዚህ ከቀጠለም ግንቦት ወር ላይ ከ1.3 ሚሊየን የሚበልጡ ልጆች ለከፋ የተመጣጠነ ምግብ ጥረት እንደሚጋለጡ አፋጣኝ እርዳታ ካልተገኘም ብዙዎቹ ሊሞቱ እንደሚችሉም ድርጅቶቹ አስገንዝበዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በሶሪያ የተኩሳቁም ስምምነቱን ዲጸና ጠየቁ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጣው ምክር ቤት ከተናንት በስተ ያቀዳሜ ለት በመላው ሶሪያ ለ30 ቀናት የሚቆይ የተኩሳቁም እንዲደረጉ ሳን ያሳልፋል ሆኖም የሶሪያ መንግስት ኃይሎች በመስራቃዊ ጎታ ያማጽያኑን ይዞታ መደብደብ መቀጠላቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ለአራት ሳምንታት በሚዘልቀው የድርጅቱ የሰባይ መብቶች ምክር ቤት አመታዊ ጉባኤ ላይ የተገኙት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔዎች ትርጉም የሚኖራቸው በአግባቡ ተግባራዊ ሲሆኑ እንደሆነ አመልክቷል። የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔዎች ትርጉም የሚኖራቸው በአግባቡ ሲፈጸሙ ነው ለዚህም ነው ውሳኔው በአፋጣኝ ተግባራዊ እንዲሆንና እንዲጸና የሚጠብቀው 
በተለይ ደግሞ ያለን ቅፋትና በቀጣይነት ሰባዊ ርዳታና አገልግሎት እንዲቀርብ በአስኪ መምላይ የሚገኙ እንዲወጡ እንዲሁም የቆሰሉና የሚሰቃዩ የሶሪያ ህዝቦች ይዞታ መሻሻሉን በአፋጣኝ ማረጋጋት ሲቻል ነው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች በጦርነት መካከል መውጫ ላጡት 400ሺ ሶሪያውያን አስፈላጊውን ርዳታ ለማቅረብና የቆሰሉትንም ህክምና ወደ የሚያገኙበት ለማውጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ዋና ተጠሪ ዛይድ ራድ አል ሁሴን በበኩላቸው ምስራቃዊ ጎታን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸመውን የከፋ የጭካኔ ድርጊት ለማስቆም በቂ ስራ እንዳል ተሰራን የተናገሩት ኢስተርን ሩታ the other besieged areas በምስራቅ ጎታ ሆነ በሌሎች በተከበቡ የሶሪያ አካባቢዎችና ካሳይስ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ታይዝ የመን ብሩንዲና ምዕራብ ራይካይነን ማይናማት በቅርብ ግዚያት ውስጥ ሰባዊ ፍጥረት በአሰቃቂ ሁኔታ የሚታረዱባቸው ቤቶች ሆነዋል ምክንያቱም ቀደም ብሎና በትብብር በቂ ስራል ተሰራም to prevent the rising horrors zare maledam misra gota lay ya yer dubdaba mekatalunum akelo gelsawal iran bemrabayan hagarat emiqerbbatin yemen huti amatsiyanin tastatakalech emil kis wud qaderegech tehran bezareo mastababarewa mastababayawa የየመኑ ጦርነት ብሪታንያና ዩናይትድ ስቴትስ ለሳውዲ አረቢያ የጦር መሳሪያ የማቅረባቸው ውጤት ነው ስትልከሳለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ባህራም ጋሃስሚ ለሀገሪቱ አል አላም የዜና ድርጅት በሰጡት አስተያየትም ኢራን ሳውዲ በየመን ላይ የምታካሄደው ወረራ እንዲያበቃት ፈልጋለች ማለታቸውን የፈረንሳይ የዜና ወኪል ተቀሷል ባለፈው ወሬ ወጣው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዘገባ ኢራን ወደ ሁቲ አማጽያን ጀሚ ገባውን የጦር መሳሪያ ማገድ ባለመቻሏ የመሳሪያ ማቀቡን ጥሳለች ብሎ ነበር ብሪታንያ ያረቀቀችው የመንግስታቱ ትርጅት ውሳኔም ቴራን ላይ ተጨማሪ ማቀብ እንዲጣል ጠይቋል ቃላቀባዩ ጋስሚን ግን ይህ ውሳኔ ከጸደቀ ለወራሪው ወገን ድጋፍ የሚሰጥ ነው ሲሉ ተቃውሞዋል ይህ ዶች በለ ነው ዶክተር ቬለ ያለም ዜናው ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማቹ በዛሬው ለት በነቀምቴ ከተማ የተቃወሙ ድምጻቸውን ለማሰማት አደባባይ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊት ተኩስ መክፈቱን የከተማው ነዋሪዎች ለዶክተር ቬለ ገለጹ ሆኖም እስካሁን በተኩሱ የተጎዳ ስለመኖሩ አልታወቀም የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሀገር የተባረሩት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባል መመለስ እንዲችሉ እንዲፈቅድ የሀገሪቱን የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን በዛሬው ለታዘዘ ከ100 በላይ ሴት ተማሪ ልጆች ናይጄሪያ ውስጥ በቦኮ ሃራም ከተጋቱ ከቀናት በኋላ ተማሪዎች ወደ ትምርት ገበታቸው ለመመለስ መፍራታቸው እየተነገረ ነው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የጸጣታ ኃይሉ የታገቱትን ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ ርግጠኛ ለመሆን እንዲሰራ ተዛዛ አስተላልፈዋል የደቡብ ሱዳን ግማሽ የሚሆን ዜጋ በከፋይ ረሃብ አፋፍ ላይ ይገኛል ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ ዜናው በዚህ አበቃ የመሽቱን የዓለም ዜና ያስደመጠችን ሻዋ እየለገሰ ነበርች ቀጣዩ የዜና መስሪት ነው የዜና መስሪት የለቱ የዜና መስሪታችን አራት ጉዳዮችን ይዟል ዛሬ በነቀምት ከተማ የተቃወሞ ሰልፍ ተካይዷል በእሱ ጉዳይ ላይ ዘገባ ይኖረናል የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነው መድረክ የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫው ላይ ተበለከተ ዘገባ ከአዲስ አበባ ድርሶናል ዓለም አቀፉ የሰባዊ መብት ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዋች በኢትዮጵያ የተደነገገው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት ለሰባዊ መብት ጥሰቶች ያጋለጣል ሲል አስጠንቀቀዋል በስተመጨረሻም ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፈችበትን የሪያድ የባህልና ቅርስ ፌስቲቫልን እንመለከታለን ወደ መጀመሪያው ዘገባ ወስዳቸዋለሁ። አርማጮቻችን በምሽቱ ዜና እንደተከታተላችሁት ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ተቃውሞአቸውን ሲያሰሙ ሆነዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለተቃውሞ በወጡ ሰዎች ላይ መተኮሳቸውን ነዋሪዎች ለዶይቸ በለገልጸዋል። 
ባለፈው ቀዳሜ በደም ቢዶሎ ከተማም ተመሳሳይ ድርጊት መፈጸሙን የከተማይቱ ኗሪዎች ተናግረዋል መርጋ ዮናስ ዘርዝሩን አጠናቀዋል በብራ ቦሮሚያ በነቀምቴ ከተማ ዛሬ የተቃወሙ ድምጻቸውን ለማስማት መንገል ላይ በወጡ ሰዎች ላይ የመከላካያ ሰራዊት አባላት ቱክስ እንደከፈቱባቸው የከተማ ኗሪዎች ለዶቼ ቤሌ ተናግረዋል ለተቃውሞ መነሻ ምክንያት ምንድነው በነቀምቴ የሚታየው ድባብስ ምን ይመስላል ስማቸው መግለጽ ያልፈለጉ የከተማ አናዋሪ እንዲስሉ ያስረዳሉ የማህበረሰቡ ጥያቄ ያው መጀመሪያ ተነስተው እንደነበረ አቶ በቀለና ዶክተር መረራ ወደ ከተማው አየመጡ ነበር ግን ጉቴ ተብላ በመትታወቀው አካባቢ ላይ የመከላካያ ሰራዊት አባሎች እንዳይገቡ መንገድ ዘግተውባቸው ነበር ማህበረሰቡ መከላካያ እንዲያሳልፋቸው ቢጠይቅም መርስ ሰራላገኙ መንገድ መዝጋት ጀመሩ እዚህ ባኬ ጃማ በሚባል ቦታ ሰፍሮ የሚገኙ የመከላካያ ሰራዊት አባላቶች ሰዎች ላይ ተኩስ ከፍተዋል አሁንም ሁኔታው አረገበም አሁንም እየተኩሱ ናቸው ማህበረሰቡም እየሸሻ አይደለም መከላካያ ከተማው አለቆ እንዲወጣ እየጠየቁ ናቸው ስካሁን ባለን መረጃ ግን የቆሰለም አቶ በቀለ ይገርባ ዶክተር መራራጉድናንና ሌሎች የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባሎች ከእስር ከተፈቱ በኋላ ህዝብ እንኳን ከእስር ወጣቹ ይያለ አቀባበል ያደረገላቸው ይገኛል በተመሳሳይም የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ለፖለቲካ አማራሮቹ ጥሪ ባደረጉላቸው መስረት ቅዳሜ ወደ ከተማ እንዳቀኑ አቶ በቀለ ይገርባ ለዶቼ ቤሌ ይገልጻል ነቀምቴ ለመድረስ ወደ 12 ኪሎ ሜትር ሲቀር የመከላካያ ሰራዊት የአድማ በተኛና የፌደራል ፖሊስ ወደ ከተማ እንዳይገቡ እንዳዘዛቸው ጉዳዩንም ለማጣራት እስከ ሌሊቱ 10 ሰዓት ድረስ ቦታው ላይ እንደቆዩ እዛው ያለ ምግብና ያለ ውሃ በብርድ ውስጥ ውጪ ካደረ በኋላ መፍተሳ ያገኙ ትላንት ወደ መኖሪያ ቤታቸው መመለሳቸውን አቶ በቀለ ተናግሯል ካልካዎቹ ለምን ይህን ርምጃ እንደወሰዱ የሰጡት ማብራሪያ አለ ወይ ለምለው ጥያቄ በነቀጥ ነው ህዝቡንም የሚመለከቱት እኛንም የሚመለከቱት ህዝቡ አርቆ አሳቢነትና ትግስት ተጨምሮበት ነው እንጂ በእውነት ስሜታው የሚያደርግ አቀባበልና አካሄድ ነበር በግልኔ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ ማላነጋገሩኝም አባ ገዳውጫ ማካኝነት አሁን ያሰቋይ ጊዜ አዋጁ ተንቷል ስለዚህ ወደዛ መሄድ አትችሉም ነው ያሰቋይ ጊዜ አዋጁ ሰላምን እና መረጋጋትን ለማምጣት ነው እቅዱ እና የኛም ጉዞ ለዚህ ለሰላምና መረጋጋት አጋጅ ነው እንጂ ተዛራሪ ባለመሆኑ የኛ ዛ ወገኘት ኮማንድ ፖስት ወንዶ አሰቋይ ግዚ አዋጁንም የሚጡ ሳይደለም የሚል ነገር ነው ያነሳውላቸው አሰቋይ ግዚ አዋጁም ደሞ ሌሎች ቦታዎች የጸና አይደለም ምክንያቱም ያንቀን በታዝምለት 75 ከተማዎች ጎራ ብለን ህዝቡን አነጋግረን ህዝቦታችን ተቀበለን ህዝቡም እኛ መስካናችንን አቀርበን ህዝቡም ደስታውን ገልጾልን ተላይተናል የነቀምተን ምን ልዩ እንደሚያደርገው ማናም ባገነን በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄን ነገር እንደመረው ለምን እቅድና አላማ እንደሆነ አናውቅም እናልባት እዛ አካባቢ ሰፍሮ ካለው መከላ ከሰራዊትና ዛ አካባቢ ከመያስተራድረው የከተማ አስተራደር የተተነሰሰና ህዝቡ ወደ ሁከት ውስጥ ለማስገባት ሆን ተብሎ የተፈጠረ ችግር ነው የሚመስለኝ እንጂ ይሄ የኮማንድ ፖስት ወይንም ደግሞ የአስተኳይ ግዚያ አዋጁ ጋራ የተያዘ በቅንነት ላይ የተመሰረተ አካሄድ ነው ብዬ አልገመትም በተመሳሳይም በምራ ቦሮሚያ በደም ድሎ ከተማ ቅዳሜ ለት ከእኩለቀን በኋላ የመከላካያ ሰራዊት አባላት ወሰዱ በተባለው የቱክስር ምጃ ሰዎች እንደቆሰሉና እንደሞቱም ዘገባዎች ያመለክታሉ። ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ግለሰብ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ተከታውን አጋርቶናል። እስራኤል ዳንሳ ፋቱ ዱሁዳ ፈዳቤታ ወንጌላ ለለቡ። እስራኤል ዳንሳ የተባለው የወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ሰባኪ ደም ቢዶሎ ለሰበካ እንደሚመጣ ዝግጅት ነበር። ይህም በተመለከተ ሰዎች በድምጽ ማጉያ ማስታወቂያ ሳይ ጉም ነበር መከላካያ እነዚህን ሰዎች ለምን ማስታወቂያ ታደርጋላችሁ በሚል ይዘዋቸው መደብደብ ጀመሩ ቄሮቹ ደግሞ ለምን ሰዎቹ እንትመታላችሁ ለቀቋቸው በሚል ግጭት ተፈጠረ መከላካያም በቀጥታ ወደ ሰዎቹና ለገበያ የወጡ ሰዎች ላይ መተኮስ ጀመሩ ከቆሰሉት ውስጥ ሁለት ሰዎች በመውታፋፍ ላይ ይገኛሉ አሁንም ይሄን ሁለት ቀን መንገዶችም ሱቆችም ባንኮችም ሙሉ ዝግናቸው ሱኪን ጋባን ባንኪን እንዲሳጩፋ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካኔ ኢየሱስ የካተት 15 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ባወጣው መግለጫ አግሪቱ ባስቸኳይ ግዜ አዋጅ ስር እንድትተዳደር መደረጉ የፈነጠቀውን የሰላምና የመግባባት ተስፋ አደብ ዝዞ አግሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችል ይሆን የምል ስጋት እንዳሳደረባት መንግስት ያሉትን ሁኔታዎች በጥልቀት አጥኖ ብቻል አዋጁን ማንሳት በሚቻልበት መንገድ ላይ እንደገና እንድመከር አዋጁ ስራ ላይ ይዋል ከተባለ ሞ በአፈጻጸሙ ወቅት የዜጎቹ መስረታዊ መብትና ሰባዊ ክብር እንዳይነካ ብርቱ ጥንቃቄ እንዲደረክ ጥሪዋን አስተላልፋለች ይሄን ጉዳይ አስመልክቶ በደም ጻስታይት እንድሰጡን ብንጠይቅም የወጣው መግለጫ በቂ ነው የሚል መልስ ተሰጥቶናል 
መርጋዮናስ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ በሀገሪቱ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ መግለጫ አውጥቷል 13 ነጥቦችን ያዘው የመድረክ መግለጫ በሀገሪቱ ይታያሉ ያላቸውን ችግሮች ዘርዝሯል ከነዚህም ውስጥ حزب ለመንግስት ጥያቄ ለማቅረብ ሲንቀሳቀስ ተመጣጣኝ ያለውን እርምጃ እንደሚወሰድበት የሚጠቅሰው ይገኝበታል በኢትዮጵያ ፍታዊ የሆነ ስርዓት አለመዘርጋቱን በሀገሪቱ የፍት መዛባትና ሙስና መንገሱን መግለጫው ይጠቅሳል ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ስለ መግለጫው ይዘት የመድረክ ምክትል ፕሬዝዳንትና የውጭ ግንኙነት ሐላፊ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን አነቃቀሯል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ በጭሩ በመድረክ ስም የሚታወቀው የፖለቲካ ተቋማት ስብስብ ፓርቲ አሁን በሀገሪቱ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያቋም መግለጫ ወጥቷል ያቋም መግለጫው በ13 ነጥቦች ዙሪያ የሚያወጣ ነጥብ ነው አንኳር አንኳር ይሁኑትን ለመጠቃቀስ ያህል ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ተዛውሮ ለመስራት ይችላሉ በሚል በገ መንግስቱ የተቀረጸው ባለመከበሩ حزب ለመንግስት ጥያቄ ለማቅረብ ሲንከሳቀስ ተመጣጣኝ ያልሆነ ርምጃ እንደሚወሰድ ፍታዊ የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ያለመዘርጋት ፍትህ የተዛባ ሙስና የነገሰ በመሆኑ በሚል መግለጫው ዘርዝሮታል በዚህ ላይ በመመርኮዝ የስርዓት ለውጥ አመጣም የሚሉት የመድረክ ምክትል ፕሬዝዳንትና የውጭ ግንኙነት ተዋላፊ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናቸው ይህ አደጋዊ ስርዓት ባለው በፖለቲካ መስመሩ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልገውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም ስለሆነም በወቅቱ የመድረክ ትሪ አንድ ሁሉ ነቀፍ የሆነ ሁሉም ባለደርሻ ካላት ማለትም የተደራጁ ፖለቲካ ፓርቲዎች አገር ውስጥም ሆኖ ውጭም ያሉት ይሃ ደግነም ጨምሮ የውይይት እና የድርድር መድረክ ባስቸኳይ መፈጠር አለበት ለዚህም እኛም ይበኩላችንን ትግል እናረጋለን ያው ከዚህ በፊት እንደምንናረገው ሁሉ ህዝባችንም አቅጣጫው ይሄ መሆን እንዳለበት አውቆ ያ ደግ አሁን የሚያረጋቸው ጥቂት ሰዎችን ቦታ ከቦታ ቦታ የመቃየር አነቱ ነገሮች ያው የውስጡን ምገዛበትን ስርዓት ጥንካሬ ለማምጣት እንደሆነ እንጂ ዳገራዊ ጥያቄው መፍቴ ሰጭ እንደማይሆን በርግጠኝነት ማመን ይኖርበታል ለዚህ ምን ያህል ከሁሉም ተቋሚ ስብስብ ጋራ አብሮ ለመስራት ፈቃዱ አለ በማለት ጥያቄውን አቅርበላችሁ ያማ ሌላ እንግዲህ እንደ ተደራጀ ፖለቲካ አካል ይሄም በአገሪቱ ፖለቲካ ላውጥ የተሻለ ለማምጣት ጥረት ያደረገ እንደቆየና አሁንም እዚያ ውስጥ እንዳለንበት በፖለቲካ ህይወታችን ውስጥ ለዚህ ተክቶ ከመስራት ሌላ አማራጭ የለንም አሁን እኛ ትልቁ ስጋታችን ህዝባችን ከዚህ ያደ ከመያረጋቸው ይሄ እንደ ስራቱን ዝም ብሎ እየነካካ ከመያረጋው ጨዋታ ብዙ ለውጥ የሚመጣ እየመሰለው እንደሆነ ስጋታለን ለዚህ አከሄድ ጥሪ አለን የሚሉት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በማያዝ ከዚህ የወጣ ነገር አሁን ያ ደግ በመያረጋቸው እና በመነካካቸው ምንም ለማጣ እንደማይችል ኢትዮጵያ حزب ለገነዘብ ይገባል በፖለቲካ ፓርቲነት ተራጁም አካላት ይሄንኑ ተገንዝቦ ያደግ ካንዳንዶቹ ጋር የተዋየው ነው የተራደርኩ ነው የሚለውን ሁሉ ጨዋታ የትም እንደባይረስ ይጊዜ መግዣ እንደሆነ አውቆ አሁን ለምናደርገው ጥሪ ዙሪያ ሁሉም መረባረብ እንዳለበት ይሄንን ማስገንዘብ እንፈልጋለን ጌታቸው ተደላይ ጊዮርጊስ ለዶች ቪላ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ በሳውዲ አረቢያ መዲና ሪያድ በእያመቱ የሚከበረው የጃንደሪያ የባህል የታሪክና የቅርስ ፌስቲቫል ካንድ ሚሊየን በላይ ሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኞችን ያስተናግዳል። ለሶስት ሳምንት ለጎብኞች ክፍት ሆኖ የቆየው 32ኛው የጃንደሪያ አመታዊ ፌስቲቫል የሳውዲ አረቢያን ባህላዊ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ መዳር ሚያሳዩ በርካታ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ትውፊቶች ባህላዊ ጭፈራና ውዝዋዜዎች ቀርበውበታል። ኢትዮጵያም ሪያድ በሚገኘው ኢምባሲዋና በሪያድና ካባቢው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተወክላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚሁ ፌስቲቫል ላይ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ተሳትፋለች ፌስቲቫሉን የታደመው የሪያዱ ዘጋቢያችን ስለሺ ሽብሩ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል በሰሜናዊ ሪያድ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የጀናድሪያ ካባቢ በሚገኝ እጅግ ሰፊ ቦታ ላይ ነው አመታዊው የጀናድሪያ ፌስቲቫል የሚከበረው መጥረውን የሚያገኘው ከሚከበርበት ቦታ ላይ ነው አዘጋጆቹ ይፋንዳ አደረጉት እስከ 1 ሚሊየን የሚጠጋ ጎብኚ በ3 ሰዓት ቆይተው ጀናድሪያን ተመልክቷል በተለይ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ጀናድሪያ በሰው እንደተጨናነቀች 3 ሰዓት ሰምታለች ንጉስ ሰልማን ቢን አብዱላዚዝም አንዱ ምሽት ከነቤት ሰዎች 
ሲያጫጨው ታዳሚ ነበሩ ሳውዲ አረቢያ እንደ ታላቅ ክስተት በመተሰው አመታዊው የጀናድሪያ ፌስቲቫል ጥንታዊ ታሪክና ባህሏን ከዘመናዊ ስልጣኔው ጋር ጎን ለጎን ይዛ ትቀርባለች ከጥንታዊ ግመሎቿ እስከ ዘመናዊ አውቶሞቢሎቿ በአካልም በፎቶግራፍ ይታደማሉ ከጥንታዊው ጦርና ጎራዴ እስከ ዘመናዊው ሚሳይልና ብረት ለበስ ታንኮቹ አጭመር የፌስቲቫሉ አካል ነበሩ በዲፕሎማሲው መስክ ያለፉባቸውን ጉዞ መሆነ ዛሬ የደረሱበትን ደረጃ በጉምሩክና አደንዛጅ እጽቁ ጥጥርና ክትትል ከባህላዊው ጀምሮ ዛሬ እስከደረሱበት ስልጡንና ብቁ የተባሉ አነፍናፊ ውሾቻቸው ድረስ በአካል አቀረበው ለታዳሚው አሳይተዋል የዘንድሮዋ የክብር እንግዳ ህንድ ነች የክብር እንግዳው ሰፊ ቦታ ይዞ ሶስቱንም ሳምንት ጎብኞችን ይቀበላል ሌሎች ሀገሮች ደግሞ እንደ የቀርቤታቸው ለሶስ ቀናት ቦታ ይሰጣቸዋል ለኢትዮጵያም የመጨረሻዎቹ ሶስ ቀናት ተሰጥቷታል የመጨረሻዎቹ ቀናት ጎብኚ የሚጎርፍባቸው በመሆኑ ለኢትዮጵያ መልካም አጋጣሚ ነበር ይሆንላት አምባሳደር አሚን አብዱል ቃደር በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ መንግስት ልዩ መልክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ናቸው ደረጃ የባህል ላይ ከርስ ፌስቲቫል ላይ እኛ አፍሪካን ወክለን እንድንሳተፍ ስለተመረጠን በጣም ደስ ብሎናል ስለዚህ እኛ በዋናነት እዚ አቀራረባችን የኢትዮጵያን ባህል ታሪክ ስልጣኔ እድገት እንደዚሁም ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ ጋር ያለነን ግንኙነቶችን የምናስተዋውቅበት ለሳውዲ ቢቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ኢትዮጵያ በረከተችውን ጸጋ እዚ መድረክ ላይ የምናስተዋውቅበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና ይሄ ለኛ ትልቅ ክብር እና መንፈስ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል አቶ መሐመድ ሀሰን የጀናድሪያ ፌስቲቫል ሲመሰረት ጀምሮ እዚሁ ሪያድ ነበሩ ባለፉት 32 አመታትም በእያመቱ ይመጡ ነበር ዘንድሮ ኢትዮጵያም ቦታ በማግኔቷ ተደስተዋል ባጭር ጊዜ ዝግጅት ነው እንደዚህ ያደረገው ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር ነው የኢትዮጵያውያን ኩራት ነው በቃ አቶ ሻውል ጌታውን ደግሞ ዋና ጽፈት ቤቱ አዲስ አበባ የሆነውን የቱሪዝምና የጉዞ ወኪላቸውን ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ እንደፈጠረላቸው ይናገራሉ። ያው እንግዲህ ስለ ሀገራችን ብዙ እቅድ አይደላቸው ሰዎች አሉ። ወቃታቸው በጣም ሊሚትድ ነው። ነገር ግን አሁን በተለያዩ መስህቦች ተፈጥሯዊ የሃይማኖታዊ ታሪካዊ የሆኑ መስህቦች በተለያዩ በሲዲዎች በብሮሸሮች በሁሉ መልኩ ለማቅረብ ሞክረና ያንን በሚያዩ ጊዜ ጥሩ እንደና ያላቸውና ወረፊት እንደጎበኙ እንደሚችሉ ኮፕሶቹ ያያዩናቸው ያለው በ32ኛው የጀናድሪያ ፌስቲቫል ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፈችው ኢትዮጵያም ሪያድ በሚገኘው ኤምባሲው አበኩል የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርን የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤትን ሆነ በሪያድና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር ለሶስት ቀናት ተሳትፎ አድርጋለች ተለይ የቡና ስነ ስርዓቱና የተማሪዎቹ ባህላዊ ውዝዋዜ የብዙዎቹን ጎብኞች ቀልብ የሳበ ነበር ስለዚህ ሽብሩ ለዶች ወለ ሪያድ መቀመጫውን ኒውዮርክ ያደረገው የሰማይ ብብ ተማጋሽ ተቋሙ ሂዩማን ራይትስ ዋች ከሁለት ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያካተታቸውንና የመሰብሰብ የመደራጀትና ሐሳብን በነፃ የመግለጽ መብቶችን የሚጥሱ ገደቦችን እንዲሽር አሊያም እንዲከልስ ጠይቋል ተቋሙ በኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመደንገጉ ከቀናት በፊት ቁልፍ የፖለቲካ ስረኞች መለቀቃቸውን አስተውሶ ይህም ለመጠነ ሰፊ የፖለቲካ ማሻሻያዎች አንድ ልምጃ ተደርጎ መወሰዱን ገልጿል ሆኖም አዋጁ ይህንን ተስፋ ያጨለመ ነው ብሏል ጻሃይ ጫኔ ዝርዝር ዘጋባላት የሰባዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቱ ባለፈው 40 ወጣው ዘገባ እንዳመለከተው በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ ታወጀው ያስጨኳይ ጊዜዎች ሰዎች ሐሳባቸውን በነፃነት እንዳይገልጹ የሚገድብ ነው በጎርጎረሳዊ 2016 እስከ ነሐሴ 2017 ዓ.ም ተመረድ ድረስ ታወጆ በነበረው ያስጨኳይ ጊዜዎች ከ20 በላይ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና ሰፊ የሰባዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን ድርጅቱ አስተውሶ ባሆነ ወቅት የወጣው አዋጅ አፈጻጸም መመሪያም ቢሆን በዚህ መብት ላይ ሰፊ ክልክ የሚያደርግና ለመንግስት የጸጥታ አካላት ሰፊ የጥቃት መንገድ የሚከፍት ነው ብሎታል በዚህ ሁኔታ አዋጁ በሀገሪቱ የተከሰተውን ዓለም ረጋጋት የሚያባብስና ከስረኞች መፈታት ጋር ተያይዞ ሀገሪቱ ወደ ተሻለ ፖለቲካዊ ለውጥ ትገባለች የሚለውን ተስፋ ያቀጨጨ ነው ሲሉም የድርጅቱ ከፈተኛ ተመራማሪ ፊሊክስ ሆን ለዶች ብለተን አግሯል ስረኞች ሲፈቱ ብዙ ተስፋ ተጥሎ ነበር እነዚህ የፖለቲካ ስረኞች እንዲፈቱ ማን ራይትስ ወጭና ሌሎች የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ጥሪ ሲያቀርቡ ቆይተዋል እና መፈታታቸው በርግጥም ጥሩ ነበር ተስፋ ሰጪም ነበር ነገር ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀቁና ያሽቸኳይ ግዚያዋሽ ታወጀ ይህ የሰኞቹ መፈታት የዋናው ለውጥ መጀመሪያና 
አንዱ አካል ነው የሚለውን ተስፋ የሚያጠፋ ነው እንደ ድርጅቱ ዘገባ አዋጁ ባለም አቀፍ ደረጃ ይወጡ የመሰብሰብ ሐሳብ በነጻነት የመግለጽና በህብረት የመንቀሳቀስ የመሳሰሉ የሰባዊ መብት ንጋጌዎችን የሚጥስ ነው አዋጁ በቤት ውስጥ የመቀመጥን ሱቅ የመዝጋትንና የመሳሰሉ ሰላማዊ ተቃውሞ እንቅስቃሴዎችን የሚከለክልና ያለ ፍርድ ቤት ዛዝ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋልና መፈተሽን የሚፈቅድ በመሆኑ በሀገሪቱ አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ ሰዎች አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ይገድባል ሲል ድርጅቱ ታችቷል ኢትዮጵያ በጎርጎሬሳዊ 1993 በተቀበለችው የዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ንጋጌ ስምምነት መሰረት አስጨኳይ ጊዜያዎች መንግስት የተወሰኑ መብቶችን ብቻ ጊዜያዊ ክልከላ የሚያደርግ ቢሆንም ከጋግባዎች መሰረታዊ የሆኑ የሰባይ መብቶች ላይ ክልከላ ማድረግን ካለም አቀፍ ጉጋር ይጣረሳል ሲል ድርጅቱ አመልክቷል ባጆ የተካተቱ ከሽብር ቡድን ጋር ግንኙነት ማድረግ ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ መጣልና መቻቻልና አንድነትን የሚጎዱ ተግባራትን መፈጸም የሚሉት ሐረጎችም ለትርጉም የተጋለጡና አሻሚ ናቸው ብሏል የድርጅቱ ከፍተኛ ተመራማሪ ፊሊክስ ሆርን እንደሚሉት አጆ በመክር ቤት ከመጽደቁ በፊት የሚመለከታቸው አካላት በተገቢ ሁኔታ ሊቃወሙት ይገባል ብለዋል የአስጨኳይ ጊዜው አጆ በተወካዮች ምክር ቤት የሚጸድቀው በ15 ቀናት ውስጥ ነው በእያስባለው ስለዚህ አሁን ሁኔታዎች እንደ በፊቱ አይደሉም የጥምር መንግስቱ አባላት ሆዲድና በአዴን حزب በአደባባይ የሚገልጹን የለውጥ ፍላጎት አቅጣጫ እንደሚያሲዙ ለማሳየት ለነርሱ አስፈላጊ ጊዜ ይመስለኛል እና ማዋጁ አስፈላጊና ሀገሪቱን ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ የሚወስድ እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃ የተደነገጉ ሰባዊ መብቶችን የሚጥስ በመሆኑ ይቃወሙታል በእያስባለው and many of the conditions are are unlawful under international human rights law so አዋጁ ይዞት የወጣውን ዝርዝር ያፈጻጸም መመሪያ በተመለከተ ኢትዮጵያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ያወጣውን መግለጫም ተገቢና ጠንካራ ነው ያሉት ተመራማሪው ሌሎች መንግስታትም ቢሆን ድምጻቸው ሊያሰሙ ይገባል ሲሉ ተመራማሪው አስመረውበታል አዋጁን በተመለከተ የአሜሪካ መንግስት ያወጣው መግለጫ ጠንካራና ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ተጨማሪ ውይይቶችንና የፖለቲካ መዳሩን ማስፋት የሚያስፈልጋት ሀገር መሆኑ የታወቀ ነገር ነው ነገር ግን የአሜሪካ ኤምባሲን መግለጫ የተለየ ያደረገው ባለፉት 3 አመታት በሀገሪቱ ዓለም ረጋጋትና ተቃውሞ እየጨመረ ቢመጣም የሀገሪቱ አጋር የሆኑ የምዕራብ መንግስታት በአደባባይ መተቸትን ላ ብለው ነው የቆዩት እንደማስበው መግለጫው ለኢትዮጵያ መንግስት ጥሩ መልእክት ያስተላለፈ በመሆኑ ጥሩ ነው በዚሁ የጻይ ጫኔ ዘገባ የለቱን የዜና መጽሔት እናጠቃለላለን አድማጮቻችን በቀጥታ ወደ ሳምንታዊ መሰናዶችን ወስዳችኋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከታተለው ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ አስገድደውታል ዩንና እርምጃዎቹ የህዝቡን ጥያቄ የመለሱ አይመስሉም ከንግዲስ ኢትዮጵያ ወዴት ታመራለች ሲል ነጋሽ ማህመድ በተከታዩ ማህደረ ዜና መሰናዶ ይጠይቃል ማህደረ ዜና እርግጥ ነው አዲስ አበባዎች በ1929 አለም በ1966 የካቴት ሁነት ከመቆዘም አልፈው በሬድ ጥበቡ አገላለጽ ፍታቸውን ጸሃይ ለማስመታት እስካሁን የፈቀዱ አይመስሉም ከኦሮሚያ እስከ አማራ ከሲልጤ እስከ ኮንሶ ያለው ኢትዮጵያዊ ግን ሲሆንለት በአደባባይ ሳይሆን በር ዘክቶ ለለውጥ እንደጨሀ እነሆ ሶስተኛ የካቲትን አጋምሰም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለህزب ጮት ጥሪ የሰጡት መልስ ያክሌሉ ሃብቶልድን እንጂ የማርሻል ሮዶልፎ ግራዚያኒን ዓለም ሆኖ ለብዙ ኢትዮጵያዊ ስስ ግን ጥሩ ተስፋ ደስታም ነው ሆነው የሁለት ሻስሮ የካቲት እንዳልካቸው መኮንነን የሚያደርገውን ፖለቲካኛ ማንነት አብይ ለማ ደምቀ ያለ ሲያስመረጥ ኃይለ ማርያም የሚመረጥ መንግስት የጣለው ዳግማዊ ያስተኳይ ግዚያዊ ወትሮም የሳሳውን ተስፋ ደስታ እንዳጭናጉለው ማስጋቱ እንጂ ቀብጸ ተስፋው ላፍታም አብረን ማስ ኢትዮጵያ መንግስት ደጋግሞ የሚለው አለቀጥ የሚኩራራበት ዓለም አቀፍ ተቋማትና መገናኛ ዘዴዎች የሚያወድሱለት አንድ ጥሩ ጥያት አለው ለማት 
ወይም የምጣኔ ሀብት ድጋት የምጣኔ ሀብት ታዋቂና የፖለቲካ ተንታኝ ፕሮፌሰር መሐመድ አባ ጀበል ታሂሮ እንደሚሉት ግን እድገቱም የሚባልለትን ያክላል ነበር የኛ ጂዲፒ በ10 በ11% በአመት አድጓል እንዲህ አይነት አነጋገር አንድ ኢኮኖሚክስ ሙሁር ጋር ሄደ እንደዛ ብትልስ ቅባል ያን ነገር ዌልፌር ሚልካው ትምርት ቤት አለ ወይ ንጹህ ውሃ አለ ወይ ሆስፒታል እና ክሊኒኮች አሉ ወይ እንደዛ ነው ያንድን እድገት ያንድን ሀገር እድገት ምትለካው እንጂ በአመት እንደዚህ አድገናል በሚል አይደለም ምክንያቱም ይሄንን ንግድ የተቆጣጠሩ በጣም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት እዳ መከፈል የሚበቃ አቅም እንኳን አጥቷል ገንዘብ የላቸው ፎረን ካረንሲ የኢትዮጵያ ጂዲፒ በአመት የሚመረጥ ማለት ነው ወደ 62 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ነው የሚተመነው እና አንድ ቀን ስራ ሲቆም 166 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ጉዳት ያመጣል በቀደም ሁለት ቀን ነው የቆመው ከ300 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በላይ ጉዳት አምጥቷል ማለት ነው በተለይ በጣም ያሳፍረው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የተበደረችው ነገር መክፈል አልቻለች በቀደም ሳሊኒ የሚባል የጣሊያን ኩባንያ የኮንስትራክሽን ኩባንያ ኢትዮጵያ ገልዘባችንን መክፈል አልቻለችም ብሎ በአደባባይ ነው ያወጡት እና በጣም ያሳፍር ነው በሰባይ መብትና በፖለቲካው መስክ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ድምጻችን ይስማ በማለት የጀመሩት የፍትህ ጥያቄ አጉዞ አጉዞ ወደ ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ ከተቀየረው ወዲህ ሽዎች ተገደዋል ብዙ ሽዎች ቆስሏል በገፍ ታፍሰው ታስረው በግፍ ተፈርዶባቸው ተለቀዋል መቶ ሽዎች ተፈናቅሏል ሁለት አመት ከመንፈቅ ብዙ ጥፋት ብዙ ኪሳራ ትንሽ ውጤት በህዝብ ድምጽ በመቶ ከመቶ ውጤት ተመረጥኩ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ለህዝባዊ ተቃውሞና ጥያቄ ህዝብን የሚያረካ መልስ ባለመስጠቱ የመቶ ሚሊዮኖቹ ሀገር ዛሬ በመለወጥና ባለመለወጥ መhall ግራቀኝ ትላጋለች ከኢያፓ ባልነት እስከ በነፍት ታጋይነት ከኢዲን የዛሬው በአዲን መስራችና መሪነት እስከ ፖለቲካ ተንታኝነት የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኖሩበት አቶ ያሬድ ጥበቡ መስቀለኛ መንገድ ይሉታል ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ባሁን ሰዓት የውጪ ጋዜጠኞች የፖለቲካ ተንታኞች እንዱም ኢትዮጵያውያን ምሁር አለ ለምሳሌ እንደ ፕሮፌሰር አልማርያም ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ናት ለተበታተን ትችላለች መንግስታዊ ስርዓት ወደ ሌላት ሁኔታ ለተወርድ ትችላለች ሚል ፍርሃት ያስተጋባሉ እነዚህን ፍርሃቶች አልጋራም ኢትዮጵያ ተስፋም አደጋም ጭምር ያለባት አገርናት ባሁን ሰዓት ፕሮፌሰር መሐመድ አባ ጀበል ታሂሮም ለውጣይ ቀርም ባይናቸው የህزب ጥያቄ ነውና ባለፉት 3 አመታት እንዳየ ነው ህزبው ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት አሳይቷል ይሄ በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በደግላላ በኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ቀጥሎ በተለይም በአማራው አካባቢ ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት አለ ግን ምን አይነት ለውጥ የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይያደክ ለህزب ጥያቄ መልስ ያለውን ለውጥ አድርጓል ጥልቅ ተሐድሶ ያስተኳይ ግዚያዋጅ የካቢኔ ሹምሽር የኦሆዴድ የሐዋት መሪዎች ለውጥ ስረኞች መፍታት የካቲት ከባቶ ዲሽ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን መልቀቅና ሁለተኛ ዙር ያስተኳይ ግዚያዋጅ ካለፈ ሳምንት ጀምሮ እንደምን ሰማው ግን ከባህር ዳር እስከ ነቀምት ከደም ቢዶሎ እስከ ጎንደር የተደረጉና የሚደረጉ ተቃውሞዎች ከጆ ፓርቲና መሪዎቹ ለውጥ ያሉት ለውጥ ህዝብ የሚሻው ለውጥ እንዳልሆነ መስካሪ ነው ፕሮፌሰር መሐመድ እንደሚሉት ደግሞ ህዝብ የሚሻው የጥገና ለውጥ አይደለም የስርዓት እንጂ ተገና ለውጥ አይደለም ሰው የሚፈልገው መንግስት ሲቀየር ነው የሚለው መንግስት ሲቀየር ማለት በመንግስት ጥገና የሚመጣ ነገር የለም ማለት ነው እና አንድን ሰው አውርዶ ሌላን ሰው መሾ ሳይሆን ፍርአት ለውጥ ነው የሚፈልገው በይስሙላ ለውጥ የሚመለስ መልስ የለም እና አ ሲንክ ኢን አይ ሆፕ ይሄ መንግስት ይሄንን አይቶ ይሄ የማይመለስ ነገር ስለሆነ ይሄንን አይቶ ለህزب ፍላጎት መንገድ መልቀቅ መቻል አለባቸው በጥገና የሚሆን ነገር የለም አቶ ያሬድ ጸባቡም ለውጡ አይቀሬ ነው ባይናቸው ለውጡ ሶስት ቢሆኖች ወይም 
ሲናሪዮችን ያስቀምጣሉ። አንደኛው ኢዛሬ 40 አመት ቅድም የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታይ ፓርቲ ይሃፓ ያራምደው የነበረው አይነት ነው ይላሉ አቶ ያሬድ። ግዚያዊ ህዝባዊ መንግስት ሁለተኛው ኢዛሬ 27 አመት ቅድም ይሃዲግን ለስልጣን ያበቃው አይነት በአሜሪካኖች ግፊትና ተጽኖ የሚደረግለው ነው። ሶስተኛው በኢሃዲግ ውስጥ ያሉ ግን የህزب ጥያቄን የተቀበሉ ፖለቲከኞች ወይም ኦሀዲድን የመሳሰሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያደርጉት ለውጥ ነው። ይህ አይነቱ ለውጥ አቶ ያሬድ ሀገሪቱን ካደጋ ለማዳን የሚጠቅም ይሉታል። ፍርአቱ ሙሉ ለሙሉ ሳይናጋ ከውስጥ የመለወ ጣቅሙና ከውጭ ደግሞ ህዝቡ ይወሰደው ቆርጠኝነትና የመለወ ጥላጎት ተደምሮበት በየክልሉ ያሉትን ፓርቲዎችና አመራሮቻቸውን ለበለጠ ለውጥ እያተጋቸው ስለሚሄድ አገሪቱ የመፈረስም የመድከምም አደጋ ሳይገጥማት ወደ ተሻለ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ የመሸጋገር ድሏ ሰፊ ነው በየነው የሚያምን ነው ስለዚህ ተስፋኛ ነው ኦፕቲሚስት ነው እጅግ በጣም ለውጥ ይመጣል ብለው ያስባሉ መሰረታዊ የስርዓት ለውጥ ወደ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር እድል አለን በእያስባል ነው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድና የበሄራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በአዴን መሪዎች በፌደራሉ መንግስትና በሌሎች የኢሃዲግ አባል ፓርቲዎች ላይ ያደርጉታል የሚባለው ግፊትና ተጽኖ ለአቶ ያሬድና ለመሰሎቻቸው የፖለቲካ ተንታኞች ተስፋ መሰረት ነው የባዲን ማከላይ ኮሚቴ ባለፈው ሳምንት ያወጣው መግለጫ ግን የናቶ ያሬድን ተስፋ ሳምንም ነው አልቀረም ልክ ነው በደንና ሙት የሆነ መግለጫ ብየዋል ይሄ የሆነበትን ምክንያት ስጠይቅ ያገኘሁት ምንድነው በሶስት የተለያዩ ኃይሎች ማከል መሳሳብ ነበረ በአንድ በኩል ነበረከት ስታተስ ኮን ወይም የነበረው እንዳለ እንዲቀጥል የሚያርጉት ግፊት በአንድ በኩል ነበር በሌላ በኩል ነገዱ ለክ እንደነ ለማ ለለውጥና ጥልቅ ለሆነ ተሐድሶ ግፊት የሚያደርጉበት ሁኔታ ነበር በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደምቀ መኮንን ማhall ሰፋሪ በመሆን የሚያደርገው ግፊት ነበር ሶ በእነዚህ ኃይሎች ማከል በነበረው የኃይል አቻነትና ሁሉንም ስሜት በሚያንጸባርቅ መልኩ ይወጣ መግለጫ ስለሆነ ነው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ወይም ነው ግን እንደዛ ሙትና በድን ነው ያልኩት ውስጥ የህዝቡን ጥያቄዎች መመለስ እንዳለብን እንረዳለን ከህዝቡ ጋር ተጋጭተን መቀጠል እንደማንችል ይገባናል መብቶች መለቀቅ አለባቸው እንደዚህ ይሉ አሉ የባድ የመሪዎች ሶስት የሚከፈሉ እብዙ ወይም አንድ ያማራ መስተራድር ህዝብ ኮሮሚያ ቀጥሎ ለለውጥ ከፍተኛ ግፊት ማድረጉን አላቋረጠም ከውስጥ ይደረጋል ለሚባለው ሆነ ከውጪ መጣል ተብሎ ለሚታሰበው ለውጥ የገጁ ፓርቲ መስራችና ዋና ዘዋሪ ኸዋት ለውጡ ለማስተናገድ መዘጋጀቱ ግን ዛሬም እንዳጣየቀ ነው ፕሮፌሰር መሐመድ እንደሚሉት የኸዋት መሪዎች ለለውጥ ቢያንስካሁን አልተዘጋጁ አሳሳቢ ይሉታል ፕሮፌሰሩ አንፎርቹነትሊ ዝግጁ አይመስሉም እና የሚያሳስበኝም አንዱ ያ ነው ሶስት ነገሮችን ማስቀመጥ ይቻላል ለምን ፍላጎት እንደሌላቸው አንደኛው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ በመባል በሚችል ደረጃ ተቆጣጥረውታል አንደኛ ይሄንን ፕሮቴክት የሚያደርጉት በስልጣን ነው እና በኃይል ኃይል ስልህ በፖሊስና በወታደር ኃይል ማለት ነው ኮሆርሲቭ ፓወር የሚባለው እሱ ነው ሁለተኛው እነዚህ ሰዎች ብዙ ጣላት አፍርቷል እነሱም ህዝቡን የሚያውት እንደ ጣላት ስለሆነ ከተጠያቂነት ራሳቸው ለጊዜውም ቢሆን ማዳን የሚችሉት ስልጣኑን ከተቆጣጥሩትና እንዲሁ ከቀጠሉ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እና ብዙ ጊዜ የማይነገረው ለ27 አመታት እነዚህ ሰዎች እኛ ጀግኖች ነን የሚችልን ሰው የለም። እንደዚህ አይነት ከስቀሳ ራሳቸው አመኑበት ህዝባቸውንም ለማሳመን የተንቀሳቀሱበት አይነት ሁኔታ ነበር። አሁን ውርደት መጣ ውርደት ለመጣ የትግራይ ህዝብ እንዴት ብሎ ነው እንደዛ ብለ እንደገና እንዴት ነው የትግራይ ህዝብ ተመለሰ የምታዩት የነሱ ናሬቲቭ ምን ነው ይሄ ህዝባችን አልቆበት ያመጣውን መንግስት ለሰው ሰታችሁ ወይዮላችሁ አይነት ዛቻ ስለአለ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ እነዚህ ሰዎች ለውጥን ማምጣት እንዳይችሉ እስካሁን ድረስ አይ ሆፕ ይቀየራሉ ሚል አሁንም ቢሆን ተስፋ አለኝ እና ይሄ ይሄ ተደማምሮ 
ፈንደመንታሊ ሆነ ውጣ ለውጥ ማምጣት እንዳይችሉ አርጓቸዋል የሚል አመለካከት አለኝ ያቶ ያሬድ አስተያየት ስጋትና ተስፋም ከፕሮፌሰር መሐመድ ብዙ አይደለም አሁ አሁን አይደሉ ነገር ግን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ያለው አደጋ ካልገባውና በነበረበት መግዛት ይችላል ብሎ ካሰበ ወደፊት ሊቀጥለው የሚችለው ህዝባዊ ተቃውሞ ኢቨን አመጻዊ የሆነ ሊሄድ የሚችልበት ሁኔታ አዲስ አበባን የማስራብ አይነት ርምጃዎች ሊወሰዱ መቻላቸው እንዲያይደት ነገሮች እያስገደዱት የሚሄዱበት ሁኔታ ይፈጠራል ፍርሃቴ ምንድነው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን ሪሌቫንት የሞን ኢቨን የትግራይ ህዝብ ወክሎ እንኳን ለመቆም የማስችለው አይነት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችልበት አደጋም ሊመጣ ይችላልና በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ ላይ ይዟቸው ወደ ተሻለ ሽግግር ሊሄድ የሚችለውን ሰው መመረጥ ከቻሉ የተሻለ ተስፋ አገሪቷ ሊኖራት ይችላል ብዬ ነው ማስበው ይካቲት 1929 አዲስ አበባ የግራዚያንን ጽፍጫፋ አስተናግዳለች ይካቲት 1966 የረጅም ጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ አክሌሎ ሃብቶልድ ስልጣን በመልቀቃቸው ጽፍራለች ህዝባዊ ተቃውሞ የዘመናት ያገዛዝ ስርዓታቸውን ያንገጫገጨባቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ ባክሊሎ ሃብቶልድ ምትክ እንዳልካቸው መኮንነን ሲሾሙ አዲስ አበባ ጉልቻ ቢቀያ ያርያለች ጮሃለች ይሄ ድግን ከሚዘወሩት አንጋፋዎቹ ያነ ተማሪ የንጉስ ወርምጃ ተቃዋሚዎችም ነበሩ ህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ የተመሰረተበት 43ኛ አመት ዘንድሮ ሲከበር የካቲት የኢሃዲጎ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ለቀቁ ኃይለማርያምን የሚተካው ፖለቲከኛ ማንነት እስካሁን በግልጽ አልታወቀም ይሁንና ኦሀዴድ የቀድሞ ሊቀ መንበሩን አቶ ለማመገርሳን ወደ ምክትልነት ዝቅ የጽፈት ቤት ሐላፊውን ዶክተር አብይ አህመድን ወደ ሊቀ መንበርነት ከፍ ማድረጉ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ለመረከብ ዝግጅት ነው ባዎች ብዙዎች ናቸው ሌሎች ደግሞ የሆኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንነን የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን አብይ ደግሞ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ማያዛቸው አይቀርም ይላሉ። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ለህزب ያወጁትን ስልጣን የመልቀቅ ውሳኔ ሽረው በያዙት ስልጣን ይቀጥላሉ የሚሉም አሉ። ፕሮፌሰር መሐመድ አባ ጀበል እንደሚሉት ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንም ሆነ ማን ከፖለቲካዊ ሞት መጠንቀቅ አለበት እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ከመለስ መንግስቱ እሱ ነው ኃይለ ማርያም ፖለቲካሊ ኢዝ ዴድ አብይ ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ሆነ ለውጥ ማምጣት ማችልበት አይነቱ ነው የታከወነ ለመሞት የሚከድበት ነገር ነው ማለት ነው የከጣው ጠቅላይ ሚኒስተር ማንነት እስካዝ ነው ሳምንት ማብቂያ ድረስ ይታወቅ ይሆናል ከጣው ጠቅላይ ሚኒስተር እንዳልካቸው መኮንን መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ግን እሳቸው ይሉት እንደነበረው ፋታ ያስፈልጋል እንበል ይሆን ወይስ ግዜ ነጋሽ መሐመድ ነኝ ቸራ ሰማን አድማጮቻችን ለጣቂው ሌላኛው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ስፖርት ነው በዛሬው የስፖርት ንቅራችን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቡንደስ ሊጋ ላ ሊጋና ትናንት የተጠናቀቀው የክረምት ኦሎምፒክ ጨዋታውን እንቃኛለን በቶኪዮ ማራቶን ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ብራኒ ዲባባ ድል አድርጋለች ስለሷም የተመለከተ ዘገባ ይኖርናል ከተጨማሪ የስፖርት ዘገባ ጋር ማን ተጋፍቶት ስለሽ ስፖርት ማንቸስተር ዩናይትድ በሮሜሉ ሉካኩ ተሳክቶለታል ቸልሲ በቀጣዩ የሻምፒዮንስ ሊግ ለመሳተፍ እንደሚያሰጋው አሰልጣኙ ተናግሯል ሃይቂያሉ ባየር ሙንሽን በብቸኝነት መገስገሱን ተያይዞታል ዶርትሙንድ በ29 ብርቀት ያዘገመ ይከተላል ሪያል ማድሪድ ነገ ከኢስፓኞላ ጋር ይጫወታል በደቡብ ኮሪያው የፒዮንግቻንግ የክረምት ኦሎምፒክ ፍጻሜ ዩናይትድ ስቴትስ በ20 አመት ታሪክ በሜዳሊያ ብዛት ዝቅተኛ ነጥብ አስመዝግባለች ኖርዌይ በዝብ ብዛት ከ10 ጥፍ በላይ ምትበልጣት ጀርመንን አስከትላ በአንደኛነት አጠናቀቀለች አብራችሁን ቆዩ አትሌቲክስ በቶኪዮ ማራቶን ኢትዮጵያና ኬንያ የአንደኛነቱን ደረጃ ቢቆናጠጡም በጃፓን 
1 ሚሊዮን የን ገንዘብ የተንበሸበሸው ግን ወንዶች ውድድር ሁለተኛው ጣው ጃፓናዊ አትሌት ነው በቶኪዮ ማራቶን ኢትዮጵያዊት አትሌት ብርሃኔ ዲባባ በሴቶች ውድድር አንደኛው ታለች ወንዶች ኬንያ ቀንቷታል የአንደኛነቱን ደረጃ ያገኘው ዲክሰን ቹምባ ነው ብርሃኔ በአንደኛነት ያጠናቀቀችው 2 ሰዓት ከ19 ደቂቃ ከ51 ሰከንድ በመሮጥ ነው ኬንያዊው ዲክሰን 2 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ሮጦ በመግባት አንደኛው ወጥቷል እሱን ተከትሎ ጃፓናዊው አትሌት ዩታ ሺታራ 2 ሰዓት ከ6 ደቂቃ ቂቃ ከ11 ሰከንድ በመሮጥ ጃፓን ውስጥ ለ16 አመት ተይዞ የቆየውን ክብር ወሰን ሰብሯል አትሌት ዩታ 1 ሚሊዮን የን ማለትም 936000 ዶላር የተሸለመው በጃፓናውያን ተይዞ የቆየውን የሀገር ውስጥ ክብር ወሰን በ5 ሰከንድ ልዩነት በመስበሩ ነው እስከ ዛሬ በጃፓናውያን ተይዞ የቆየው ክብር ወሰን እንደ ጉርጉሪው ሳቆጣጥር በ2002 ዓመተ ምህረት በቶሺናሪ ታካ ኦካይ ተያዘው የሁለት ሰዓት ከ6 ደቂቃ ከ16 ሰከንድ ጊዜ ነው የ26 አመቱ ጃፓናዊ የተሸለመው ገንዘብ በሩጫው ድድር ታሪክ ከፍተኛ ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ነው ፕሪሚየር ሊግ 80 ሚሊዮን ዩሮ ከስክሶበታል ባለፈው የበጋውር ከኤቨርተን ሲያስመጣው ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሉ ሉካኩን ወደ ኦልትራፎርድ ለማስመጣት ያን ሁሉ ዩሮ ሲያፈስ የቤልጂጉ አጥቂ በፕሪሚየር ሊጉ እቁንጮ ላይ ያደርሰኛል በሚል ተስፋ ነበር ሮሜሉ ሉካኩ ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ ከሊቨርፑል አሊያም ከሌሎች ቡድኖች ጋር ባደረገው ግጥሚያ ባጥቃ ላይ 900 ደቂቃዎች ተሰልፎ ተጫውቷል ሆኖም 17 ኳሶችን ወደ መርባለሞ ቢሰድም እስከ ተናንት ድረስ አንዱንም ሳያስቆጥር ቆይቷል በዚህም የተነሳ በተለይ ባለፈው ሳምንት በቀድሞ የፕሪሚየር ሊግ እውቅ ተጫዋች ጋሪ ኔቭል ሳይቀር ብርቱ ትችት ደርሶበት ነበር ተናንት ግን ቤልጂካዊው በፕሪሚየር ሊጉ ስምንቱ ምርጥ ቡድኖች ላይ ግን ማስቆጠር ተሳክቶለታል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲን 2 ለ1 በማሸነፍ በደረጃ ሰንጠረጁ ሁለተኛነትን እንዲቆናጠጥ ሮሚሉ ሉካኩ ቀዳሚ አስተዋጽኦ አድርጓል ምንም እንኳን ተናንት ቸልሲ በ32ኛው ደቂቃ ላይ በዊሊያን ባስቆጥራት ብቻኛ ግብ መምራት ቢችልም ከ7 ደቂቃ በላይ ግን እንዳይዘልቅ ያሰናከለው ይኸው ቤልጂጋውዩ አጥቂ ነው 39ኛው ደቂቃ ላይ ሮሚሉ ሉካኩ ማንቸስተርን አቻ ምታደርገውን ግብ ከመረብ ማሳረፍ የመጀመሪያው አጋማሽ አንድ ኩል ተጠናቀቀ ከረፍት መልስ 75ኛው ደቂቃ ላይ ጄሲ ሊንጋርድ በጭንቅላት ገሽቶ ያስቆጥራትንም ግብ በደንቁናት ያሻምቱ ያመቻቸው ይኸው የ24 አመት ወጣት አጥቂ ነው በነገራችን ላይ ሮሜሉ ሉካኩ ባንለፎ የውድድር ዘመን በ39 ጨዋታዎች 21 ኳሶችን ከመረብ ማሳረፍ የቻለ አጥቂ ሲሆን 12ቱ ጉቦች በፕሪሚየር ሊጉ የተቆጠሩ ነበሩ አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ቸልሲ በኦልትራፎርድ ስታዲየም የማሽነፍ እድሉ ከጁ ማፈት ለኩ እንዳበሳጫቸው ተናግሯል ከእንግዲህም ቡድናቸው ለሻምፒዮንስ ሊግ የማለፍ እድሉ አስቸጋሪ እንደሚሆን አልሸሸጉም ባንጻሩ ድሌቀድናቸው የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሆዜ ሞሪኞ ቡድናቸው የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ አይሎ የነበረውን ተጋጣሚ በማሸነፉ ለተጫዋቾቻቸው አድናቆታቸውን ቸሯል ለመጀመሪያ ጊዜ ከተገናኙበት ጊዜ አንስቶ በባላንጣነት የሚታዩት ሁለቱ አሰልጣኞች በተናንቱ ጨዋታ ሲጨባበጡ ታይቷል መጨባበጡንም ለሁሉ ማሳየት የምንፈልገው ነው ብሏል ሞሪኖ ኮንቴ በበኩላቸው መጨባበጡን ማይተፈልጉ ነበር አደረግ ነው አሁን አቁሙ ሲሉ ተደምጧል ተናንት በሌላ ጨዋታ ቶትናም ክሪስታል ፓላስን አንድ ለዜሮ አሸነፈ ፈዋል ቅዳሚ በተደረጉ ሰባ ጨዋታዎች ብራይተን እና ሊቨርፑል ተጋጣሚዎቻቸውን በተመሳሳይ አራት ለአንድ አንኮ ታክቷል ብራይተን በሰፋ ልዩነት እድል ያደረገው ስዋንሲ ሲቲን ሲሆን ሊቨርፑል የጎል ጎተር ያደረገው ዌስታም ዩናይትድ ነው አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ የፊታችን ሃሙስ የሚያደርጉት ተስተካካይ ጨዋታ በብዙ ዘንድ በጉጉት ይተበቃል ማንቸስተር ሲቲ እስካሁን 72 ንጥቦችን ሰብስቦ በደረጃ ሰንጠረጁ ግስጋሴውን እንደቀጠለ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በ59 ንጥብ በሁለተኛነት ይከተላል ሊቨርፑል በ57 ቶትናም በ55 ንጥብ የሶስተኛና የአራተኛ ደረጃን ይዟል ቸልሲ በ53 ንጥቡ አምስተኛ ነው አንድ ተስተካካይ ጨዋታ የሚቀረው አርሰናል በመሪው ማንቸስተር ሲቲ በ27 ነጥብ ርቀት ተበልጦ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። አርሰናል በአውሮፓ ሊግ የጣሊያኑ ኤስ ሚላንን ሃሙስ ለት ይገጥማል። በለቱ የስፔን አትሌቲኮ ማድሪድ ከሩሲያው ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ሌላኛው የስፔን ቡድን አትሌቲኮ ቢልባኦ ከፈረንሳይው ማርሴ ጋር ተቀጣጥሯል። ሊዮን ከሲኤስካ ሞስኮ ላትሲዮ ከዲናሞ ኬቭ እንዲሁም የፖርቹጋሉ ስፖርቲንግ ሊዘቦን ከቼክ ሪፐብሊኩ ቪክቶሪያ ፒልዘን ጋር ይጋጥማል። 
ይቆማሉ የጀርመኖቹ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ እና ላይፕሺም ከተጋጣሚዎቻቸው ጋር ይፋለማሉ ሐሙስለት ዶርትሙንድ የኦስትሪያውን ሬድቡል ሳንስቡርግን ሲገጥም ላይፕሺስ የሚጫወተው ከሩሲያው ዘኒት ጋር ነው ላሊጋ በላሊጋው አትሌቲኮ ማድሪድ ትናንት ሴቪላን አምስት ለሁለት ድል በማድረግ መሪው ባርሴሎናን በ7 ነጥብ ርቀት ይከተላል 65 ነጥብ ይዞ በቀዳሚነት የሚገሰግሰው ባርሴሎና በበኩሉ ቀዳሚ ለት ጂሮናን 6 ለ1 አንኮ ታክቷል ለባርሴሎና ሉዊስ ሷሬስ ጨዋታው ከተጀመረ ከአምስተኛው ደቂቃ አንስቶ በማግባት ሄትሪክ ሰርቷል ሌላኛው የባርሴሎና የግብቀበኛ ሊዮኔል ሜሲ ሁለት ግቦችን ከመረባ ሳርፏል በ66 ስድስተኛው ደቂቃ ላይ ተቆጠረችው አንዱ አግብ የፊሊፕ ኮቲኖ ናት ሊዮኔል ሜሲና ፊሊፕ ኮቲኖ ተክላካዮቻቸውን አታለው ሰውነታቸውን በቅልጥፍና በማዘዝ ያስቆጥሯቸው ግቦች ተጫዋቾቹ ብቃታቸው የታየበት ነበር በተመሳሳይ ቀን ሪያል ማድሪድ ዲፖርቲቮ አላቬስን አራት ለዜሮ አሸንፏል ለሪያል ማድሪድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የመጀመሪያውን በ44ኛው ደቂቃ እንዲሁም በ61ኛው ደቂቃ ለራሱ ሁለተኛውን ለቡድኑ ሶስተኛው አይኖቹን ግብ አስቆጥሯል ሁለተኛው አንግብ በ46ኛው ደቂቃ ላይ ከመርብ ያሳረፈው ጋሬት ቤል ነው በ89ኛው ደቂቃ ላይ ማሳረጋው ግብ የካሪም ቤንዜማ ነበር ሪያል ማድሪድ በ51.3ቡ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ዛሪ ማታ ሪያል ቤቲስ ከሌቫንቴስ ጋር ይጋጥማል ነገምሽ ደግሞ ሪያል ማድሪድ በደረጃ ሰንጠረጁ ታች 15ኛ ከመገኘው ኢስፓኒዮላ ጋር ይጫወታል ከግማሽ በላይ የማሸነፍ እድሉ ለሪያል ማድሪድ ተሰጥቷል ከሁለቱ ጨዋታ አንድ ሰዓት ተኩል ዘግየት ብሎ ቀዳሚ ለት በመሪው ባርሴሎና ጉዲዮ ነው ጂሮና ሴልታ ቪጎ ይጠብቃል ቡንደስሊጋ በጀርመን ቡንደስሊጋ ከሎኝ ላይፕሺን ሁለት ላንድ ቢያሸንፍም ከነበረበት ግን ፈቃል አለም በ17 ነጥብ ተወስኖ የመጨረሻ 18ኛ ደረጃ ላይ ተዘርግቷል መሪው ባየር ሙንሽን ቀዳሚ ለት ከሄርታ በርሊን ጋር ያለምንም ግብ ይላይም በ60 ነጥብ ግን እየገሰገሰ ነው በሁለተኛነት የሚከተለው ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሳሪማታ ካውስቡርግ ጋር ይጋጥማል ከሻልክ ጋር ተመሳሳይ 40 ነጥብ ይዞ በግብ ክፍያ በደረጃ ሰንጠረጁ ሁለተኛ ነው ሻልከ ትናንት በቀይ ካርድ አንድ ተጫዋቹ ከሜዳ የተሰናበተበት ባየር ሌቨርኩሰንን 2 ለ0 አሸንፏል የክረምት ኦሎምፒክ ጨዋታዎች የክረምት ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ትናንት በመስጊያ ስነ ስርዓት ተጠናቋል ኮሪያውያን በአግራቾ ቋንቋ ጋምሳ ሃሚንዳ ሲሉ አመስግነው በእንግድነት የመጣው ያለም ማህበረሰብን ተሰናብቷል ደቡ ኮሪያ ፒዮንግቻንግ ውስጥ ለ2 ሳምንት በተከናወነው 23ኛው የክረምት ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ኖርዌይ በሜዳሊያ ቀዳሚነቷን አስጠብቃለች ኖርዌይ በአንደኛነት ያጠናቀቀችው 39 ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ ነው ኖርዌይ የሰበሰበችው ሜዳሊያ 14 ይወርቅ 14 የብርና 11 የነሐስ ነው ተመሳሳይ 14 ይወርቅ ሜዳሊያ ያገኘችው ጀርመን ትናንት በበረዶ የገና ጨዋታ ማለትም አይስ ሆኪ ያገኘችው ተደምሮ 10 የብር ሜዳሊያ መሰብሰብ ይችላል ቀሪው 7 ሜዳሊያ የነሐስ ነው ካናዳ በ29 ዩናይትድ ስቴትስ በ23 ሜዳሊያ የሶስተኛና የአራተኛ ደረጃን ሲያገኙ ኔዘርላንድ አምስተኛውን አለች የሜዳሊያ ብዛቷ 20 ነው በዚሁ የፒዮንግቻንግ የክረምት ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ተሳታፊ የነበረች ሩሲያ አትሌቶቿ በመዝጊያ ስነ ስርዓቱ የሩሲያን ባንዲራ ሳይሆን ገለልተኛ ባንዲራ እንዲያውለበሉ ተገደዋል አትሌቶቹ ያግራቸውን ባንዲራ በኦሎምፒኩ ማውለብለብ ያልተፈቀደላቸው ሩሲያ መንግስት ያወቀ መጠነ ሰፊ የኃይል ሰጪ ንጥረ ነገሮችን አትሌቶቿ ተጠቅመዋል በሚል በቀረበባ ክስ ነው ዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ትናንት የሩሲያ አገዳሊ ነሳ እንደሚሽል ጥቁምታ ሰጥቷል ያሚሆነው ግን ሀገሪቱ በጽራ ብርታች ንጥረ ነገር ዘመቻ አመርቂ ውጤት ካስመዘገበች እንዲሁም ተባባዲ ሆነች ነው ብሏል ትናንት የክረምት ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ሲጠናቀቅ አንድ ቀን ቀደም ብሎ የዓለም ዋንጫ አዲስ አበባ መድረሱ ተዘግቧል ዋንጫው አዲስ አበባ የገባው ባለም ዙሪያ የሚያደርገው ጉዞ አካል በመሆኑ ነው አድማጮች የስፖርት ጥንቅራችን በዚህ ይደመደማል ማንተ ጋፍቱ ስለሽ ነኝ አስተያየትና ጥቆማችሁ አይለን መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን የለቱ ስርጭታችንም እየተጋባደደ ነው መልካም ጊዜ የተመኘው ሰናበታችኋለሁ ሰላም